गुड मॉर्निंग एंड वेलकाम बैक टू दि नि्यू एपिसोड अफ उदम स्पीच ये रेडी আমি এখন যাব অফিস গোলুর আজকে ওয়ার্ক ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালকে ও আমার সাথে যাবে অফিস আজকে দু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে সেগুলো অবভিয়াসলি ও বাড়িতে থেকে করবে আর আমি অফিস থেকে ফিরে আমি যাব ওয়ামা বিকজ ওয়ামাকে নিয়ে আমি এখন পরেশান লাস্ট দু তিন খেপ আমি যতবারই ব্লাউজ বানাতে দিচ্ছি কিছু না কিছু অল্টারেশনের জন্য যাচ্ছেই আমি জানি এগুলো হয়তো কমন ব্যাপার যে অল্টারেশনের জন্য বাট এভরি টাইম মানে স্যাম্পেল দিয়ে দিলেও ভুল ভাল কিছু না কিছু আর আমি এবারে বলেই এসেছিলাম আমার বিয়ে বাড়ি আছে সামনে যাতে কিছু প্রবলেম না হয় চারটে ব্লাউজ দিয়ে এসেছিলাম চারটের মধ্যেও ডিসক্রিপেন্সিস আছে মানে এ নয় যে চারটেই ভুল বানিয়েছে বাট ওই আর কি আমাকে আর একবার হয়তো বামা যেতে হতে পারে আজকে তো এই আজকে প্ল্যান আছে কিছু সেরকম বেশি প্ল্যান নেই বিকজ জানি অফিস ডেজে খুব একটা কিছু প্ল্যান করে রাখা যায় না জিমটাও হয়তো যাব রাতের দিকে সো আমার ক্যাব বুক হয়ে গেছে গোলু ক্যাব বুক করে দিয়েছে ক্যাব আসছে সো লেটস গো টাটা ওকে বলে দিস ঠিক করে বুঝিয়ে দিবি কোথা থেকে টার্ন গুলো দিতে হবে ও ফাইনালি আবেরি ক্যাবটা পেয়েছে এই এক মুশকিলের ব্যাপার বেসিক্যালি এখন দেখো সব ক্যাব ড্রাইভার তো সেম ডেফিনেটলি হয় না আর এখন ও যখন অফিস যায় আমি ইয়াত্রী সাথী যেটা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের যে নতুন অ্যাপটা করেছে ওটা থেকে আমি বুক করে দিই প্রাইস অনেকটাই অ্যাকচুয়ালি কম হয় আমরা চেক করছিলাম মানে ধরো আমি সন্ধ্যাবেলায় বুক করছি বা সকালবেলা তো লেগছে আজকের এখন আমার যদি দেখাচ্ছে নন এসি ক্যাবস তিনশো কুড়ি টাকা তিনশো টাকা সেটা হয়তো ইন ড্রাইভে নন এসি দেখাচ্ছে তিনশো সত্তর টাকা তিনশো ষাট টাকা এসি দেখাচ্ছে চারশো চারশো তিরিশ চল্লিশ মানে এসি ক্যাবের মধ্যে প্রায় একশো টাকা ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে এইটি টু হান্ড্রেড রুপিজের ডিফারেন্স থাকছে নন এসিতে ফিফটি টু সিক্সটি সিক্সটি রুপিজের ডিফারেন্স থাকছে তো যেহেতু এখন খুব ফ্রিকুয়েন্টলি অফিস যেতে হয় তো সেটা ডেফিনেটলি অনেকটাই ম্যাটার করে একাদ দিনের জন্য সেটা ঠিক আছে দ্যাটস ফাইন আর বিকজ আর এখানে একটা ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে ওরা যা রেট দিচ্ছে লেগছে কালকে যেমন সন্ধ্যাবেলা আমেরিকাটা বুক করে দিচ্ছিলাম ওয়ান সেভেন ওয়ান ফিফটি দেখাচ্ছিল সন্ধ্যাবেলায় তো ওয়ান ফিফটিতে ফাইনালি হলো না তো এখানে টাকা বাড়ানোর তিনটেই অপশান দশ কুড়ি আর তিরিশ এর থেকে বেশি বাড়াবার দরকার হয় না তো তিরিশ টাকা বোধ আমি লাস্টে দিলাম আমার হয়ে গেল ওয়ান এইটি তো হয়ে গেল তখনও ইন ড্রাইভে আমি চেক করছিলাম দেখা ছিল টু সিক্সটি না টু সেভেন্টি সো ওয়ান এইটি অ্যান্ড টু সিক্সটি টু সেভেন্টি তো অনেকটাই ডিফারেন্স বাট এসি ক্যাবসগুলো বেসিক্যালি সেম ক্যাবই হয় ওই ইন ড্রাইভ উবরে যেগুলো চলে বাট নন এসি ক্যাব যদি হয় সেই ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হয় হচ্ছে এই ইয়েলো ক্যাবস আসে বা আমাদের আগেকার যে নো রিফিউজাল এসি ক্যাবসগুলো ছিল সেই টাইপের গাড়িগুলো আসে তো এবার ওদের কাছে তো অবভিয়াসলি সবার কাছে বুঝতেই পারছো অত ম্যাপ আর এদের মতন ফোনে ওরম ম্যাপের সিস্টেম এসব থাকে না তো যার জন্য লোকেশানটা খুঁজে পেতে একটু ডিফিকাল্টি হয় মাঝে সাঝে বোঝাতে হয় আমি এখন প্রায় দশ পনেরো মিনিট ওর সঙ্গে ফোনে থেকে 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 ওকে বোঝালাম গোলপার্ক আরামবাগ থেকেও এখানটা বুঝতে পারছে না এখন কি করা যাবে যাই হোক ফাইনালি ক্যাব এসে গেছে পেও গেছে ও বেরিয়ে গেছে আই থিঙ্ক এখন নটা বাজে মানে আমার মনে হয় বাই নাইন ফর্টি ও পৌঁছে যাওয়া উচিত আর তার থেকে বেশি দেরি হবে না কালকে আমার সাথে যাবে তো কোনো টেনশন নেই আরামসে পৌঁছে যাব এই হচ্ছে ব্যাপার আমি এখন বসে যাচ্ছি কাজে আর আবেরি হ্যাঁ আবেরি আমার যেটা ব্রেকফাস্ট বেসিক্যালি রেখে দিয়ে গেছে সো ওটা এখন আমি খেয়ে নেব জাস্ট পাউরিটা একটু টোস্টটা একটু করে নিতে হবে ওটা এখন করব না দিদি এলে দিদিকেই বলবো একটু করে দিতে এখন আর ইচ্ছে করছে না আমার আমি এখন কাজ স্টার্ট করে দিচ্ছি তো এই হচ্ছে ব্যাপার আজকে সকালে হচ্ছে ওই টোস্ট আর চিকেন সর্টে কালকে করিয়ে রেখেছিলাম এটাই হচ্ছে ব্রেকফাস্ট বেশ কয়েকটা কাজ আছে আজকে আগে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেই ছে সেইগুলো আবার করতে হবে তো দেখা যাক কেমন কাটে দিনটা চলো দেখা হচ্ছে
আমেরি ফাইনালি অফিস পৌঁছে গেছে অনেক হ্যাসেল লোককে সহ্য করতে হয়েছে আজকে ইউপিআই ছিল না তো ক্যাশে পে করতে হয়েছে আবার সেই ওরা এটিএম থেকে ক্যাশ ওকে উইথড্র করতে হয়েছে আমরা বেসিক্যালি ক্যাশ নিয়ে একদমই চলি না এটা আমাদের প্রবলেম বাট এই ইউপিআই আসাতে খুব বাজে হ্যাবিট হয়ে গেছে মানে মাঝে মাঝে ক্যাশ থাকে না অনেস্টলি আর অনেক দেরিতে পৌঁছানো গেছে আর সারাক্ষণ ফোন রিসিভ করছিল গাড়ি সাইড করে মানে যা দাগ করেছে বেসিক্যালি অনেক লেটই পৌঁছেছে যখন পৌঁছানোর আর আমি এখন ব্রেকফাস্ট ব্রেক নিলাম একটা এই যেটা হচ্ছে ব্রেকফাস্টটা দুটো ব্রেড টোস্ট আর চিকেন সতে লাঞ্চ করে বেসিক্যালি আমি মাকে নিয়ে একটু বেরিয়ে গেছি বিকজ একটা আর্জেন্ট কাজ করার আছে আর মানে এতটাই তাড়াহুড়োই ছিলাম যে অফিসের কাজটাও তো আছে অবভিয়াসলি তো আর অফিসের কাজও বেসিক্যালি আমাকে আজকের মধ্যেই শেষ করতে হবে একটা কারণের জন্য তো খুবই ডিফিকাল্ট সিনারিও বেসিক্যালি আর আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো আজকে ম্যানেজ করে নিতে পারবো বাট লাস্ট মোমেন্ট আরও কিছু অ্যাডিশনাল জিনিস এসছে তো যার জন্য আমাকে সেটা করতে গিয়েও একটুখানি অবভিয়াসলি একটা মানে টাইমের ম্যানেজমেন্টে একটু প্রবলেম হচ্ছে তো সকালে ওই যে ব্রেকফাস্ট করার পর যে আমি কাজে বসেছি তারপর জাস্ট আমি আর টাইম পাইনি কোনো মতে উঠে আমি যে স্টানটা করে লাঞ্চটা করেছি করে আমি মাকে নিয়ে বেরোলাম বিকজ এটা আজকে আসতেই হতো মাকে নিয়ে বেরোলাম তো যাই না কতক্ষণ লাগবে মার আমি এখন বেসিক্যালি গাড়িতে বসে কাজ করছি আর এই যে আমার ল্যাপটপ আমার অবস্থা আমি এখন চুপচাপ কাজ করছি মার হলে বাড়ি যাব বাড়ি গিয়ে আবার বাকি কাজ রেজিউম করব করে সন্ধ্যেবেলার মধ্যে শেষ করব করে তারপর আবেরি ফিরলে আবেরিকে আমাকে নিয়ে যেতে হবে ফামা বিকজ ওর ওই সাত্তকির বিয়ের জন্য যে কিছু জিনিসপত্র বানিয়েছিল ব্লাউজ সেগুলোর মধ্যে ফিটিংসে কিছু প্রবলেম আছে তো সেটার জন্য আবার যেতে হবে আর প্লাস মা কেউ তখন নিয়ে বেরোবো আবেরির বার্থডে হচ্ছে সেকেন্ড ডিসেম্বর তো তার জন্য মা মানে মার কাছেও খাবে ফার্স্ট ডিসেম্বর আন্টির কাছে খেতে যাবে সেকেন্ড ডিসেম্বর আর ফার্স্ট ডিসেম্বর রাত্রিবেলায় আমি ওকে নিয়ে যাবে বেরোবো আর সেকেন্ড ডিসেম্বর রাত্রিবেলাতে আবার বাড়িতে সব বন্ধু বান্ধবরা আসবে তো বুঝতে পারছো পুরো প্যাকড আপ প্ল্যান তো সেই ফার্স্ট ডিসেম্বরের জন্য মা আজকে বেসিক্যালি মাটন বা আরও কিছু কি কেনার আছে সেগুলো সব কিনতেও যাবে তো এই হচ্ছে আপাতত প্ল্যান তারপর নাকি আবার জিমে যাব জানি না কখন কি হবে এত কিছু বাট দেখা যাক কি হয় এই জাস্ট বেরোচ্ছে এই যে আবেরি ফিরে এসছে অফিস থেকে কিছুক্ষণ আগে আর আমিও ফিরলাম মামা যেমন বলেছিলাম তোমাদের যে আমার কিছু ब्लाउজ দেখে খুব ইস্যু হচ্ছে ওদের সাথে এই লাল দুদিন খেল তো আজকে আমি ওকে নিয়ে যাব কথা বলতে যে কেন আমাদের বারবার সত্যি বলতে কি আমাদের বালিগঞ্জ থেকে সেই যাওয়া হচ্ছে কালীঘাট তো ওই জায়গাটা পূর্ণ দাস ভবন ভবন হ্যাঁ দুটো বাজার ওখানে পারছি না করতে এবং আমি এই ব্যাপারে আজকে গিয়ে পরিষ্কারই কথা বলবো আর মার যে কাজটার জন্য গেছিলাম থ্যাঙ্কফুলি সেই কাজটা মোটামুটি হয়ে গেছে অ্যাটলিস্ট আজকে যতটা হওয়ার ছিল সেইটা হয়ে গেছে তো এটা একটা বড় রিলিফ অনেক দিন ধরে এটা নিয়ে অনেক দৌড়দৌড়ি করতে হচ্ছিলো বাট ফাইনালি হয়ে গেছে এনিওয়ে আর এসে আবার আমি বসলাম লগ ইন করলাম কাজ করলাম ও ফিরেছে পাঁচটা দশ পনেরো নাগাদ আমি ফিরেছি আর একটু আগে ফিরে আমার জাস্ট ঘন্টা দেড়েকের কাজ ছিল বাট ওই যাওয়ার আগে একটা রাশ ছিল যেটা বলছিলাম তোমাদের যে অফিসের কাজটা শেষ করে তারপরে কয়েকটা জিনিস ডকুমেন্টস জেরক্স করানো ছিল যেটা আমি কালকে রাত্রে করতে সামাও ভুলে গেছিলাম বিকজ কাজ শেষ করে তারপর জিমে গেলাম এক্সেট্রা এনিওয়ে এখন আমরা বেরোচ্ছি মা মাও যাবে আমাদের সাথে তো আসার সময় লেক মার্কেট ঘুরে আসবো থেকে তো এই হচ্ছে আপাতত প্ল্যান দেখাচ্ছি তোমাদেরকে বাকিটা 
আমের ব্লাউজের এইসব কাজ শেষ করে বামা থেকে এখন আমরা চলে এসছি লেক মার্কেট এই যে যাচ্ছে আবেরি হাঁটতে হাঁটতে আর এই যাচ্ছে মা মা যাবে মাংসর দোকানে আর আবেরি যাচ্ছে সব সেকেন্ড ডিসেম্বরের সব কেনাকাটি করতে জায়গাটা বেশ জমজমাট একটা সুন্দর জায়গা ওদিকে যাচ্ছ কি এদিকে এদিকে ডান দিকে মাংসটা কিনে নিচ হ্যাঁ আমার একটু মাংস কেনা দেখতে ভালো লাগে এই যে মাংসর দোকান আমাদের শাহী এইখানেই আমাদের সব কেনাকাটা জাস্ট এমনি বাজারটা বাটার মোড় বা গড়িয়ার থেকেই করি আদারওয়াইজ তো দেখেই যে পুজোর জিনিস দিওয়ালির জিনিস গণেশ পুজোর সব ব্যাপার গণেশ ঠাকুর এভরিথিং আমরা লেক মার্কেট থেকেই কিনি এখন আর মাংসটাও এখান থেকেই কিনি এদের দোকানটার মাংস খুব ভালো কোয়ালিটিটা তো এ হচ্ছে ব্যাপার এখন আপাতত মোটামুটি এখনের মতন কাজ শেষ এরপর আছে জিমে যাওয়ার কথা যাই হোক ব্যাক টু ব্যাক তিন দিন আমি গেছি একদিনও মিস করিনি বাট সাত তো কি আমাকে একবার ফোন করেছিল ও যাচ্ছে বেসিক্যালি আজকে আমরা যে স্যারের কাছে পড়তাম বিকমে সেই স্যারকে ইনভাইট করতে তো হয়তো আমি যাবো একবার ওর সাথে দেখি ও আমাকে ফোন করুক তারপরে আমি দেখছি এটা কি করা যায় অ্যাকর্ডিংলি তারপর জিমে যাওয়াটা প্ল্যান করতে হবে হ্যাঁ এটা ভালো তো বেলুন ক্যান্ডেল এটা নিয়ে নিয়ে টিস্যু পেপার আছে আমাদের বাড়িতে টিস্যু পেপার লাগবে হ্যাঁ যাও ফাইনালি আমাদের সব লেখ মার্কেট এর কাজ ডান এখন আবেরি একটু জুস খাচ্ছে ওর খেতে ইচ্ছে করছে তাই মোসাম্বি জুস এই দোকানটা থেকে আমরা যে খাই দোকান থেকেই ও খাচ্ছি মোসাম্বি জুস আমি আর খেলাম না এখন কারণ আমি আর মা একটু চা খাবো তো তাই জন্য আমি জুসটা খাচ্ছি না আমার ইচ্ছে তো করছিল বাট জুস খেয়ে চাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে তাই এরপরে বাকি আছে চিংড়ি মাছটা কেনা ওটা মনে হয় আজকে আর পসিবল হবে না কামজানু তাকে মিষ্টি কিনলাম স্যারের জন্য দেখা করতে যাচ্ছি আমরা তো দেখি চিংড়ি মাছটা কবে কেনা যায় মা কবে কেনে এইসব শুক্রবারের দুপুরের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন চলছে তো কালকের মধ্যেই কিনতে হবে আবেরি খাচ্ছে মোসম্বি জুস কেমন ভালো তো চিনি ছাড়া খাচ্ছিস তো ঠিক আছে জুসটা খুব ভালো হয় শর্টকাট হিসেবে ইউজ করতাম কারণ আমি বলছিলাম যে আমি বরাবর লেট করতাম এটা আমার অভ্যেস আর তারপরে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য এই রাস্তাটা আমরা খুঁজে বার করি দেখছো এরকম অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যেই ভিডিওটা করছি তাহলে বোঝা যাবে অ্যাকচুয়াল রাস্তাটা কীরকম তো এভাবেই আমরা যেতাম স্যারের ওখানে আরও অ্যাডভেঞ্চারাস জায়গা আছে দেখাচ্ছি তোমাদের পুরো অন্ধকার এখন তাও অনেক দেওয়া যাবে এদিক ওদিকে একটু আর লাইট দেখা যাচ্ছে তখন তো জাস্ট কিচ্ছু ছিল না এই ট্রেন লাইন দেখো মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সব এখানে লোডিং আনলোডিং হয় বেসিক্যালি 
এইজি এবার আমরা একটু অনেক ডেভেলপড হয়ে গেছে ভাই এসব আলো ফালো লাগিয়ে দিয়েছে আগে কিচ্ছু ছিল না এখানগুলো টিম টিমে আলো জড়িত এই আমরা যাচ্ছি এখন বাকি রাস্তাটা পুরোই এরকম অফকোর্স ব্রিজেন সেতু ব্রিজ দিয়ে গিয়ে বাড়িকে নিয়ে যাওয়া যায় মেন রোড দিয়ে বাট আমরা শর্টকাটের জন্য এখান দিয়ে যেতাম বৃষ্টি যখন হতো তখন আরও মজার ব্যাপার হয়ে যেত পুরো ফুল জল স্লিপারি পুরো মেজ একদম সেই কলেজ স্কুলের দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আজকে ওখানেই যাচ্ছি যখন তাই ডিসাইড করলাম যে না গাড়ি নেওয়া যাবে না যেভাবে যেতাম সেভাবেই যাব এখান থেকে মন্দিরটা ক্রস করতে হতো না ঘুরতে হতো রে এইটা না হ্যাঁ এই সত্য কি ভুলে গেছে রাস্তাটা এবার বাঁধি ভালো পৌঁছে গেছি আমরা এই যে এইটা হচ্ছে স্যারের বাড়ি এখানে পড়ায় স্যার থাকে অন্য জায়গায় বাট আমরা এখানেই আসতাম বেসিক্যালি পড়তে এই বাড়িতে এগুলো এখানে গাড়ি রাখানো খুবই ডিফিকাল্টি তাই আরও আনি গাড়িটা এখন আমাদের ডিনার টাইম কারণ এখন বাজে সাড়ে আটটা তো আমরা প্ল্যান করছি আজকে সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা নাগাদ জিমে যাব তো দু ঘন্টার মোটামুটি গ্যাপ হয়ে যাবে তো অল্পই ওয়ার্ক আউট করবো হয়তো আজকে বাট বিকাজ আমি এখন স্যারের ওখানে যাবো একটু দেখা করতে তো এসে তারপর ওরকমই টাইম হবে তো এই হচ্ছে আবির আপাতত দিন আমি রাত্রে রুটি খাওয়া বিকাজ আমি লাঞ্চে ভাত খেয়েছি বাট আবির যদি অফিস গেছিল তো ও একদমই অল্প খেয়েছে একটা বা দুটো রুটি নিয়ে গেছিল বোধহয় লাঞ্চে আর পানির ছিল তো এখন খাচ্ছে ও ভাত রাত্রে বেলারই অল্প বিকাজ তার কারণ আছে নাহলে রুটিই খেত আর মাছ আছে আমাদের খুব ফেভারিট আর মাছটা আমরা রিসেন্টলি আজ খুব খাই বেশ ভালোও লাগে খেতে তো এই হচ্ছে ওর আপাতত ডিনারটা এই যে এইটা এখন আমরা প্রতিদিন প্রায় খাচ্ছি এই সেদ্ধ মুসুর ডাল অল্প একটু কা সর্ষে তেল দেওয়া কাঁচা পেঁয়াজ আর লঙ্কা ধোকার তরকারি আর এই যে হচ্ছে আর মাছ বেশ পেঁয়াজ রসুন দিয়ে করা তো এইটাই হচ্ছে আবের এখন এর ডিনার আর আমি খাবো হচ্ছে বেসিক্যালি এখন আই থিঙ্ক রুটি আর থোকার তরকারিটা খাবো আর জাস্ট এক বাটি মুসুর ডাল সেদ্ধ দ্যাট সেট এটাই আমার ডিনার আর তিনটে রুটি ডান আর হয়ে গেলে তারপর সাত্ত কি আসছে তারপর আমরা যাব স্যারের সঙ্গে দেখা করতে অনেক দিন হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আমি স্যারের কাছে ও ডিমও আছে ওর মা আবার বলছি ডিম ডিম তো এই স্যারের কাছে আমি বেসিক্যালি পড়তাম আমি আর সাত্তকে আমি পড়ি অনেক আগে থেকেই ঠিক এইচ এস এর আগে আগে তো সেই ই স্যারের কাছে পড়ারও একটা গল্প আছে বেসিক্যালি মানে আমি এই টেস্টে সময়তে কোনো মতে স্যারকে মানে রাজি করিয়ে আমি পড়া স্টার্ট করি স্যারের কাছে বিকজ টেস্টের মতো ভালো মার্কস পাইনি তো মানে জাস্ট না পড়ে ক্যাজুয়ালি নিয়ে তো একজন আমার এক চেনাশুনো আমার স্কুলের সিনিয়র তো ও আমাকে এইটা এই স্যারের নাম্বারটা দেয় তো মা তখন কথাবার্তা বলে স্যারকে অনেক রিকোয়েস্ট করে রাজি করায় যে না আমি ঠিকঠাক করে নেব আর ফাইনালি আমি করেও ছিলাম আমি তিন মাস পড়েছিলাম স্যারের কাছে উনি পড়ান খুব ভালো এমন ভাবেই পড়ান যে জিনিসটা মাথায় ঢুকে যায় আর আমি ডেফিনেটলি পড়েও ছিলাম ওই সময় অবভিয়াসলি এইচএস আর আগে সিরিয়াসলি তো আমি খুব ভালোই মার্কস পেয়েছিলাম নাইনটি অ্যাবাফ পেয়েছিলাম অ্যাকাউন্টসে তো সেই সময় থেকেই অবভিয়াসলি স্যারেরও আমার সাথে একটা স্যারের খুব ভালো কানেকশান হয়ে যায় সো স্যারও বুঝতে পেরেছিল যে না আমি সিরিয়াসলি করি টিউশনে গিয়ে আমি আর সাত্তকি সাত্তকি পড়ে স্যারের কাছে গ্র্যাজুয়েশনের সময় থেকে আমি আর সাত্তকি টিউশনে গিয়ে প্রচুরই আর কি মজা করতাম 
আধা দিন পড়াশোনা বাট যেটা বোঝার বুঝে নিতাম বুঝে নিয়ে আবার ইয়ার্কি মজা করতাম স্যারের সাথেও দেরি করে যেতাম তা আমার অভ্যেস জানো একটু দেরি করে যেতাম তো এই সব করতাম বাট গ্র্যাজুয়েশন আমি পড়েছি স্যারের কাছে পড়ে ডেফিনেটলি আমার রেজাল্ট গ্র্যাজুয়েশন থার্ড ইয়ার অব্দি একদম সব সময়তে একদম দারুণ ছিল তো যার জন্য আমার মনে হয় এই স্যারের কন্ট্রিবিউশন আর আমার আরেক টিচার আছে যার কাছে আমি ছোটোবেলা থেকে ম্যাথস ইংলিশ এসব পড়েছি সীমা আন্টি ওনারও কন্ট্রিবিউশন দুজনের কন্ট্রিবিউশন আমি মনে করি আজকে আমার লাইফে খুব একটা সিগনিফিক্যান্ট একটা মানে কন্ট্রিবিউশন রয়েছে ওনাদের সেই কন্ট্রিবিউশনটা ছাড়া সেই গাইডেন্সটা ছাড়া আমি ডেফিনেটলি হয়তো সেই রেজাল্টগুলো করতে পারতাম না আর মেবি আজকে হয়তো এই জায়গায় থাকতাম না সো সেটা আমি সব সময় মনে রাখি এবং চিরকাল মনে রাখবো হ্যালো আজকে এসছে আমার অনেকগুলো নায়কার প্যাকেজেস সো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু ওপেন করে দেখাই আমি কি কি অর্ডার করেছিলাম পিঙ্ক ফ্রাইডে সেলে সো একটা ইটা বক্স একটা ইটা এবার আমি বুঝতে পারছি না আমার আসার কথা তিনটে বক্স আর একটা বক্স আই বিদি আমাকে অ্যাজ এ বার্থডে গিফট পাঠিয়েছে সো এই দুটো ছোট বক্সের মধ্যে ওর গিফটটা আছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না টোটাল চারটে বক্স আসার কথা এসছে তিনটে সো না খোলা অব্দি আমি বুঝতে পারছি না আর একটা আছে হচ্ছে এই হিউজ বক্সটা সো আমি আগে ফার্স্ট এই হালকা বক্সটা খুলে দেখি আমার খুব ভাল লাগে কিছু অর্ডার করতে আর পার্সেল আসলে সেগুলো খুলে খুলে দেখতে এর আগে অনেক পার্সেল এসে গেছে তো আজকে যেহেতু একসাথে তিন চারটে জিনিস এসছে তাই জন্য খুলে দেখাচ্ছি আচ্ছা ফার্স্ট এটা কি এসছে দেখি আচ্ছা এটা হচ্ছে সেরামাইড ভাইটামিন সি ডক্টর সেটস এটা আমি অর্ডার করেছি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই হ্যাভ অর্ডার এর আগে আমি ভাইটামিন সি সিরম ইউজ করতাম এই ফার্স্ট আমি একটা অয়েল ফ্রি ময়শ্চারাইজার ইউজ মানে ইউজ করব অর্ডার করেছিলাম এটার খুবই ভালো ফিডব্যাক দেখছিলাম আমি রিভিউজগুলো আমি পড়ছিলাম মানে ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি নাইস সো আমি ভাবলাম একবার ট্রাই করি সো দিস ইজ দ্য থিং ইউজ করে অবভিয়াসলি জানাবো কেমন এই গেল দিস ইজ ওয়ান বক্স ডান আচ্ছা নেক্সট এই বক্সটায় কি আছে আচ্ছা এইটাই আইবিদির গিফটটা আমার আর একটা যেটা আমি অর্ডার করেছি ওটা আসেনি দ্যাট ওয়াজ আ পিম্পল প্যাচ ওটা তাহলে আসা বাকি আছে এটা একটা বডি ওয়াশ লেট মি সি আচ্ছা সো দিস ইজ আর্গন আর্গন সার জেল বডি শপের অ্যান্ড আই লাভ লাভ বডি শপ প্রোডাক্টস আমি বলে বোঝাতে পারবো না হাউ গুড দিস স্মেলস আমার এর আগে আমি অনেকগুলো প্রোডাক্ট ইউজ করেছি লাইক সাতসুমা ব্রিটিশ রোজ স্ট্রবেরি দিস ইজ অলসো হেভেন লিউ গড ওকে তো দিস ইজ মাই বার্থডে গিফট দিস ইজ আই হ্যাভ নট পারচেজ এই গেল দুটো বক্স নাও কামস দিস বিগ ওয়ান এতে কি কি আছে তো আমি জানি স্টিল তোমাদের সাথে শেয়ার করব ওকে সো ফার্স্ট থিং ইজ দিস বডি ওয়াইজ স্ক্যাল্প মসাজার এটা দিস ইজ নট ফর মি দিস ইজ ফর মইনা লাইক গোলু দিস লুকস লাইক দিস যাদের খুব ড্যান্ড্রফ হয় স্পেশালি তাদের জন্য দিস ইজ ভেরি নাইস এর একটা ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু আমি অর্ডার করেছি সো ওটা কোথায় আমি দেখছি ইয়া দিস ইজ দ্য শ্যাম্পু দিস ইজ দ্য কেটো কোনালজো ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু আই ডোন্ট নো ইফ আই হ্যাভ প্রোনাউন্সড ইট রাইট অনেক বড় নাম সো দিস ইজ how it looks like and it is very nice oh ekta choto uh, freebie use kochhe already uh, so this is the larger box uh, sorry the larger bottle we have uh, ordered and i hope this will be nice acha this is uh, brow uh, definer uh, brow pencil from this is i think from maybelline yeah this is from maybelline this is of course for me not for golu or uh, this is a freebie দিস ইজ ভেলা শ্যাম্পু ফিউজন আমি এটা ইউজ করি না আমি অরেঞ্জটা ইউজ করি উইচ ইজ ফর স্ট্রেট হেয়ার 
this is for i i don't know this is for intense repair shampoo i think eta use korai jabe kono oshubidha hobe bolle to mone hocche na so let's see ami eta hoyto kore nebo use ar ki ache dekhi खुबी भलो छो आईड दिस चल खुबी so this so ei hocche my pink friday sale theke jinish kena ja ja ami jinish kinechi tumra ki kinecho janio finally filam bari sartoki beriye gelo to obake bolchilo to goriya dob di gol park dob di je golpo korte korte harte harte ami bolam na thik ache tui ja ar ar bhalo lagche na amaro because ekhan theke puro ta hete gelam puro ta hete filam আর রাস্তাটা তো মানে তোমরা দেখলেই যে কি বাজে তো সেই জন্য আর আর হাঁটার এখন কোনো ইচ্ছে নেই আর জিমটাও আজকে যাওয়া একটু গড়বড় হয়ে গেল কারণ এই জন্যই বেসিক্যালি আমি না রাতের জন্য রাখতে চাই না বিকজ সারাদিন পর তখন বাড়ি ফিরে তখন মনে হয় যে আচ্ছা একটু একটু যদি শুয়ে পড়ো তার মানে আমার তখন আর জাস্ট ইচ্ছে করে না তো আমি যখন গেছি তো আমরা লাঞ্চ ডিনারটা মানে তাড়াতাড়ি করে নিয়েছিলাম আর আবেরি বাড়ি এসে একটু যাওয়া হয় সারাদিন অফিস করার পর তারপরে বেরোলাম তো এসে একটু রেস্ট নিচ্ছিল বাস এবার এখন একবার শুয়ে পড়েছে অবভিয়াসলি ওরা শরীর দিচ্ছে না এখন তো ও বললো যে আমি কালকে অফিস থেকে ও তো তাড়াতাড়ি ফিরেই আসবে তো ও এসে বললো আমি ডিরেক্টলি জিমে চলে যাবো তো আমি ব্যাগটা গাড়ি থেকে বার করে রেখে দিলাম এখন বাড়িতে আর ও এখন আমি ঠিক আছে সারাদিন বাড়িতে ছিল না তো আমিও ভাবলাম ঠিক আছে আমিও আজকেটা স্কিপ করেই দিই একটু সিরিজ দেখবো এখন আমরা রেলওয়ে ম্যানটা দেখছি তো ওই রেলওয়ে ম্যান সিরিজটা আই থিঙ্ক সেকেন্ড বা থার্ড এপিসোডে আছে তো ওটা একটু দেখি বিকজ রাত্রি তাড়াতাড়ি এখন শুয়ে পড়ি তো আর দেখা হয় না অনেস্টলি তো আজকে একটু টাইম আছে যখন হাতে এক দেড় ঘন্টা একটু দেখে নিই আর কালকে আবার একটা সাডেন প্ল্যান হয়েছে তো জানি না আমি জিমটা কখন টাইমটা ফিটিং করাতে পারবো বিকজ কালকে আমার অফিস থেকে একটু আগে ফেরার অপশানটাও নেই বিকজ কালকে আমার ফুল ডে ট্রেনিং তো মানে ট্রেনিং দিতে হবে আমাকে সো বেসিক্যালি এবার কতক্ষণে ট্রেনিং শেষ হবে এখন সেটা বলা ভেরি ডিফিকাল্ট সো আই ডোন্ট নো মানে আবেরই চলে যাবে আমি তো হয়তো পারবো না আমাকে সেই ফ্রাইডে আর যেটা প্ল্যান ফ্রাইডে থেকে স্টার্ট হওয়ার ছিল সেটা কালকেই হয়ে গেছে আমার দাদা অ্যাকচুয়ালি মানে মানে মায়ের বাড়ির দিকে আমার দাদা বাবান দাদা ও বম্বে থেকে এসছে মানে সরি এখন দিল্লিতে থাকেও তো কাজে মাঝে মাঝে কলকাতা আসতে থাকে তো কাজে এসছে এখন কলকাতা অ্যান্ড তাই হঠাৎ করে বললো সব ভাই বোনদের একটা গ্যাদারিং প্ল্যান করা হয়েছে তো সেখান থেকে পরে আমি শুনলাম সেটা মারাও যাবে তো তার জন্য বাবান দাদা একটা নাকি এয়ারবিএনবি বুক করে ফেলেছে তো এয়ারবিএনবিতে মারা একদিকে আনন্দ মানে একটু এনজয় করবে আনন্দ করবে সবাই গল্প গল্প করবে মাসিরা আমরা সবাই আরেক দিকে তো এই হচ্ছে কালকের প্ল্যান তো চলো কালকে দেখা হচ্ছে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি আমরা অ্যান্ড ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো অ্যান্ড প্লিজ কিপ ওয়াচিং আর ভিডিওস কিপ সাপোর্টিং আস 
আর যারা যারা প্লিজ চ্যানেলটা দেখছো বা এখনও হয়তো কোনো কোনো সাবস্ক্রাইব করে উঠতে পারো নি প্লিজ ইটস এ রিকোয়েস্ট তোমরা একটু প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও চ্যানেলটাকে আর টিল দেন ভালো থেকো সবাই গুড নাইট